بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد ہو و نسلی علی رسول اللہ کریم یہ پرابلم ڈیفرینسیل کیلکولیس کی یا انٹیگل ٹرانسفارمیشن سے ہو سکتی ہے لاپلاس چپٹر سے بھی ہو سکتی ہے یہاں پر یہ نہیں گی بنا ہے کہ کس میٹر سے سول کرنا ہے تو اس لئے ہم دونوں میتھڈ کا یہاں پر یوز کریں گے فائنڈ دا سولیشن آف انیشیل ویلیو پرابلم وائی ڈیس مینس ٹو وائی ڈیس ایکل ٹو فور اور گبن ایم کو y کی ویلو جب x یا t 0 ہوگا تب یہ ویلو y کی ویلو 0 کے برابر ہے انڈیپنڈنٹ بری ویل بھی شو نہیں ہے تو x بھی ہو سکتا ہے t بھی ہو سکتا ہے تو اس میں کوئی بھی نوٹیشن لے لیں یہاں پر پہلے تو ہم x انڈیپنڈنٹ بری ویل مان لیتے ہیں اور گبن ڈیفرنسیل ایکویشن کو لکھ دیں گے تا گبن تا گبن ڈیفرنسیل ایکویشن دو الگ الگ میتھڈ سے ہم اس کو سال کریں گے گیبن ڈیفرنسی لیوکیشن اس وائی ڈیس مینس ٹو وائی اس ایکل ٹو فور اور یہ کنڈیشن ہے جس کا ہم بعد میں جا کے یوز کریں گے وائی ڈیس کا مطلب یہاں پر یہ ہوگا کہ وائی کا ڈیفرنسیشن ایکس کے رسپیکٹ میں یا ٹی کے رسپیکٹ میں ٹو وائی اس ایکل ٹو فور یہ دیکھ رہیں گے یہ ایک لینئر ڈیفرنسی لیوکیشن ہے جو اس فارم میں ہے یعنی ڈی وائی او ڈی ایکس پلس پی وائی اور یہ پی اور کیو جو ہوتے ہیں وہ ایکس کے فنکشن ہوتے ہیں حالانکہ یہ پی کی ویلو مائنس ٹو جو کی کونسٹینٹ ہے اور کیو کی ویلو فور ہے جو بھی کونسٹینٹ ہے ایکس کا فنکشن کنسیڈر کر سکتے ہیں اس طریقے کی جو بھی ہماری لینئر ڈیفرنسی لیکیشن ہوتی ہے اس کا سولیشن فائنڈ کرنے کے لیے ہم انٹیگیٹنگ فیکٹر کی ویلو کو فائنڈ کرتے ہیں ایٹو دی پاور پی ڈی ایکس انٹیگیٹنگ فیکٹر ہوتا ہے جب ہمیں انٹیگیٹنگ فیکٹر مل جاتا ہے تو ڈیپینڈنٹ بیری ویل وائی میں انٹیگیٹنگ فیکٹر سے ملٹیپلیگیشن کرتے ہوئے اور رائٹ ہن سائیڈ میں جو ہے کیوں اس میں انٹیگیٹنگ فیکٹر سے ملٹیپلیگیشن کرتے ہوئے انٹیگیٹ کر کے کونسٹن ہم انٹیگیشن کر دیں گے تو یہ اس ڈیفرنس ایلیکیشن کا سولیشن ہوتا ہے تو اسی پروسیجر سے پہلے تو ہم اس گیبن ڈیفرنس ایلیکیشن کا سولیشن فائنڈ کریں گے یہاں پر انٹیگیٹنگ فیکٹر کو سب سے پہلے نکالیں گے فارمولا ہم نے دیکھ لیا ہے e to the power یہاں پر p dx اور p کی ویلو جو ہے وہ مائنس کے ٹو ہے اس کا انٹیگیشن کرنا ہے مائنس ٹو انٹیگیشن کے سائن سے باہر لے لیں اور یہاں پر ون کا انٹو مان سکتے ہیں اور ون کا انٹیگیشن جو ہوتا ہے وہ x ہوتا ہے x کے رسپیکٹ میں تو انٹیگیٹنگ فیکٹر ہم کو مل چکا ہے e to the power مائنس کے ٹو ایکس جب انٹیگیٹنگ فیکٹر مل لائے گا تو اس فارمولے کا یوز کرتے ہوئے ہم سولیشن لکھ سکتے ہیں تو سولیشن آف سولیشن آف یعنی جنرل سولیشن آف گیون ڈیفرنسیل ایکیشن اس کہ ہمیں جنرل سولیشن مل لائے گا تو وہ نکال لیں گے انڈیپینڈنٹ ویریبل وائی اور انٹیگیٹنگ فیکٹر سے ملٹیپلیکیشن کریں گے رائٹ ہن سائٹ میں Q into integrating factor और dx plus constant of integration. Integrating factor की value आई है इट दी पावर माइनस के 2x और Q की value 4 point की थी पहले into इट दी पावर माइनस 2x integrate करना x के रिस्पेक्ट में c यहाँ पर constant of integration है y into e to the power minus 2x is equal to ये 4 constant है जिसको बाहर ले लेंगे integration से sign से e to the power minus 2x का हमको integration करना होगा और e की power minus 2x का integration जो होता है e की power minus 2x होगा बस ध्यान रहे कि x का जो coefficient होगा minus 2 उससे हमें divide करना होगा plus constant y into e to the power minus 2x to 4 cancel हो जाएगा 2 से 2 times तो y is equal to e to the power minus 2x is equal to minus को हम यहाँ पे लिख देंगे 2 ये लिख दिया और into है e to the power minus 2x plus का c अगर हम पूरी इक्वेशन को e to the power 2x से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ये प्लस के 2x minus 2x कैंसिल होके और सिर्फ y मिलेगा ऐसे इस वाले टर्म में only two मिलेगा क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर minus के 2x और प्लस 2x ऐड हो जाएंगे कैंसिल होके zero और e की पावर zero की वैल्यू one होती है तो one में two का into होके two आ जाएगा और प्लस इसमें भी हर एक टर्म में into होगा तो इस c में भी होगा e to the power 2x से मल्टीप्लाईकेशन तो इस तरीके से हमें इतना मिल जाएगा इसको हम इक्वेशन नंबर वन डाल दें क्योंकि हमें c की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है अभी जो सॉल्यूशन निकला है यहाँ पर ये जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा क्योंकि जिस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने ही यहाँ पर कांस्टेंट है यानी फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक ही यहाँ पर कांस्टेंट है अब इस कंडीशन ये इनिशियल कंडीशन है उसका यूज़ करते हुए हम यहाँ पर सी की वैल्यू को फाइन करेंगे तो सी की वैल्यू को फाइन करने के लिए यहाँ पर हम बता दें कि 
जो गिविन है y इज इन एट x इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो मीन्स जब x की वैल्यू ज़ीरो है तो y की वैल्यू भी ज़ीरो है इसको हम इक्वेशन नंबर वन जो भी लास्ट में आया है उसमें हम पुट कर देंगे तो y की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन के लेफ्ट हैंड साइड में y है और y की वैल्यू ज़ीरो और रख दी गई फिर माइनस के टू है देख लीजिए इक्वेशन नंबर वन को c इंटू ई की पावर टू इंटू एक्स है x की वैल्यू ज़ीरो ये हमने इक्वेशन नंबर वन के लेफ्ट हैंड साइड में y की वैल्यू ज़ीरो और x की वैल्यू ज़ीरो रख दी जो हमें इनिशियल वैल्यू कंडीशन दे रखी थी तो ज़ीरो इज इक्ल टू माइनस टू प्लस सी इंटू ई की पावर हो जाएगा ज़ीरो ई की पावर ज़ीरो हो जाएगा और ई की पावर ज़ीरो की वैल्यू वन होगी तो वन आ जाएगा यहाँ पर सी इंटू वन सी हो जाएगा और टू को ट्रांसफोज करेंगे तो सी की वैल्यू टू आ जाएगी इस सी की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे तो हमें जो गिविन डिफ्रेंसियल इक्वेशन है उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा पुटिंग सी इज इक्ल टू टू इन इक्वेशन नंबर टू तो हमें सोल्यूशन मिला वाई इज इक्ल टू माइनस टू प्लस सी की वैल्यू टू रख दी इट टू दावर टू एक्स इन दोनों टर्म्स में से अगर हम टू को कॉमन ले लेते हैं तो माइनस वन प्लस ई टू दावर टू एक्स आ जाएगा इसमें से अगर हम प्लस वाले टर्म को पहले लिख दें ई की पावर टू एक्स को वन को माइनस लिख दें तो हमारा ये एक सोल्यूशन आ जाएगा हमारा ये जो गिव इन डिफ्रेंस इलोकेशन था अब यहाँ पर हम सेकेंड मैथड से इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे तो इसी प्रॉब्लम को अगर हम सेकेंड मैटर से सॉल्व करें तो इसमें हमारा जो गिबिन डिफरेंशियल इक्वेशन है पहले उसको लिख लेंगे गिबिन डिफरेंशियल इक्वेशन और इसमें हम लीनियर ट्रांसफार्मेशन की बुक से ये मानते हुए क्वेश्चन को क्योंकि मैं नहीं बताया गया कि किस मैथड से हमें इसे सॉल्व करना है और हम इसमें इंटीगल ट्रांसफार्मेशन के लाप्लास और लाप्लास इन बस यानी एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफार्म का यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसमें लाप्लास ट्रांसफार्म ले लेंगे तो टेकिंग लाप्लास लाप्लास ट्रांसफार्म तो ट्रांसफार्म दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफार्म ले देंगे यानी लाप्लास ट्रांसफार्म यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई होगा और राइट हैंड साइड में भी लाप्लास ट्रांसफार्म अप्लाई होगा तो लेप्लास ट्रांसफार्म की लीनियर प्रॉपर्टी से ये दोनों पर टर्न पर लग अप्लाई हो जाएगा यानी एल वाई डेस पर भी और इसमें भी लग जाएगा एल टू वाई पर और फोर को फोर इन टू हम वन लिख लेंगे और इसकी वैल्यू होती है इसका फार्मूला होता है जिसको हमें लिख लेना चाहिए पी एल वाई माइनस वाई एट एक्स इक्ल टू टी इज इक्ल टू ज़ीरो ये बाई डेस की वैल्यू होती है इतना हमें बाई डेस के लाप्लास ट्रांसफार्म की वैल्यू इतनी होती है याद कर लेना चाहिए टू इंटू में कॉन्स्टेंट है सिर्फ बाहर लेने सिर्फ एल वाई बचेगा और इसमें फोर इंटू में कॉन्स्टेंट बाहर लेने से लाप्लास ऑफ वन हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर हम लाप्लास ट्रांसफार्मेशन ऑफ वन की वैल्यू जो होती है वो पुट कर देंगे यानी वन अपन पी रख देंगे तो इसमें पी इंटू एल वाई माइनस वाई एट ज़ीरो की वैल्यू जो है पुट कर दी ज़ीरो के बराबर एक माइनस टू टाइम्स एल वाई और इन दोनों टर्म्स में और राइट हैंड साइड में हमारा ये लिखे हुआ है फोर फोर टाइम्स वन अपान पी क्योंकि लाप्लास ऑफ वन की वैल्यू वन अपान पी होती है इधर राइट हैंड साइड में फोर इंटू वन अपान पी लिखा हुआ है इन दोनों टर्म्स में से हम एल वाई को कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में पी बचेगा दूसरे में टू बचेगा एल वाई की वैल्यू यहाँ पर आ गई है ये फोर इंटू वन अपान वन अपान पी की वैल्यू अब एल वाई की वैल्यू निकालेंगे उसके लिए इधर ट्रांसपोज कर देंगे पी माइनस टू को तो हमें ये एल वाई की वैल्यू यह है यहाँ पर एल वाई की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है वन अपान या सॉरी फोर अपान था फोर अपान पी था और इसमें पी माइनस टू जो लेफ्ट हैंड साइड का था उसको हमने उधर पहुँचा दिया पी माइनस का टू अब इसके पार्सल फ्रैक्शन कर लेंगे और हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि वो लीनियर है ये बस इनका डिफरेंस जो वो पता होना चाहिए 
फोर को हम साइड से कर दें और इनका जो डिफरेंस है वो टू है तो टू से डिवाइड कर दें और जो छोटा है यानी इनमें पी माइनस टू छोटा है उसे पहले लिख दें और बड़े वाला यानी पी को बाद में लिख दें इससे पार्सिफिकेशन आप डिटेल में भी कर सकते हैं शॉर्ट में डायरेक्ट हमने यहाँ पर कर दिया जो डिफरेंस इन दोनों में हो यानी पी और पी माइनस टू का डिफरेंस के लिए इनको माइनस करेंगे तो ये पी से भी कैंसिल माइनस माइनस प्लस हो गया है टू तो टू को यहाँ पर लिख दिया यानी पी में से घटा दीजिए पी माइनस टू ऐसा कर दीजिए तो पी माइनस पी माइनस माइनस प्लस हो गया तो टू डिफरेंस जितना था अपान में जाता है छोटा वाला फैक्टर पहले और बड़ा वाला फैक्टर बाद में ये कैंसिल हो जाएगा टू टाइम्स तो ये लैपलास ऑफ वाई की वैल्यू आ गई टू टाइम्स वन अपान पी माइनस टू और माइनस वन अपान पी और अगर हम बाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो लाप्लास इन्वर्स लेना होगा दोनों तरफ तो इधर से लाप्लास हट जाएगा और राइट हैंड साइड में लाप्लास लगेगा तो टू कांस्टेंट है बाहर हो गया लाप्लास इस पूरे फैक्टर पूरे ये फंक्शन जो हैं दोनों टर्म हैं इन पर लग अप्लाई हो जाएगा और इसको जब हम अंदर ऑपरेट करेंगे लाप्लास इन्वर्स तो वन अपान पी माइनस पर ऑपरेट हो जाएगा वन अपान पी पर हो जाएगा वन अपान पी अभी हम लोगों ने लाप्लास इन्वर्स की वैल्यू लाप्लास ऑफ वन देखा था आया था वन अपान पी तो लाप्लास ऑफ इन्वर्स वन अपान पी रखेंगे तो वो वन लिख देंगे यहाँ पर तो और ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि लाप्लास लाप्लास ऑफ ई टी दावर ए टी जो होता है वन अपान पी माइनस ए होता है तो इसका उल्टा अगर लाप्लास इन्वर्स हम निकालेंगे वन अपान पी माइनस ए का तो वो ई की पावर ए टी होता है तो यहाँ पर माइनस में ए है तो ए टी आ रहा है यहाँ पर टू है तो टू टाइम्स टी आ जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी वाई इज इक्ल टू टू लाप्लास इन्वर्स की वैल्यू इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे ई की पावर टू इंटू टी आ जाएगा माइनस की वैल्यू वन हो जाएगी और यहाँ पर देख रहे हैं कि वही सोल्यूशन आ चुका है जो अभी हम लोगों ने पहले निकाला था यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे कोई भी हम वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं एक्स और टी हमारे लिए दोनों एक जैसे हैं तो इस तरीके से यहाँ पर सॉल्यूशन uh, दूसरे मेथड से भी आ चुका है थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी वाक्रुदाबान अलहमदिल्ला रबीआलमीन